രാജ്യത്ത് നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു ആസൂത്രണമില്ലാതെയുള്ള നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടത് കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച കറൻസി നയം കാരണമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും തലയൂരാനാകാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസം രാത്രി എട്ടു മണിക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കള്ളനോട്ട് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര നടപടി എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുമായി പരക്കം പാഞ്ഞു ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ പരിഭ്രാന്തിക്ക് ശേഷം എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും തുടരുകയാണ് അഡാനി അംബാനി ക്യൂരിലകരിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാതെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയതെന്ന് മുൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ തന്നെ വിമർശിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ആഴ്ചയിൽ പിൻവലിക്കാവുന്ന തുക ഇരുപത്തിനാലായിരവും ദിവസം പതിനായിരവും ആക്കി ചുരുക്കി എന്നിട്ടും പണം നൽകാൻ ബാങ്കുകൾക്കാകുന്നില്ല വിത്തിറക്കാൻ പോലും പണമില്ലാതെ കർഷകരും നട്ടം തിരിഞ്ഞു ജെ ഡി ഒഴികെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു വോട്ടെടുപ്പോടെയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രവും തയ്യാറാകാത്തതോടെ പാർലമെന്റ് സ്തംഭനവും തുടരുകയാണ് നോട്ട് പിൻവലിക്കലിന് പിന്നാലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ പണവും ആഭരണങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് പലരായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയും എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം നിലപ്പിച്ചുള്ള ഈ നടപടിയിൽ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത് ഈ തുക മാത്രമെന്നത് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഈ ദിനം വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു മുപ്പത് നാൾ ജനത്തിന് വലച്ച നയമുണ്ടാക്കിയത് ഗുണമോ ദോഷമോ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗംഗാധരനിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ഗംഗാധരൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കിയ ഈ നയം ഇന്ത്യ വളരെ നമ്മുടെ ദേശീയതയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഒക്കെ ആദ്യ നാളുകളിൽ പോയി അതിനുശേഷം ജനം സഹിക്കട്ടെ ഒരു നിശ്ചിത പരിമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കേണ്ട നാളുകൾ ഇന്ന് മുപ്പത് നാൾ പിന്നിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തുലാസിലേക്ക് ഈ നയം ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഗുണമെത്ര ദോഷമെത്ര വളരെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള തുടക്കം അപ്രതീക്ഷിതമായി ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഷോക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് നവംബർ എട്ടാം തീയതി ആ നാടകീയ തുടക്കം മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ട്രാജഡി എന്ന് പറയണോ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി ശരി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കോമഡിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്താണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അതായത് ഈ നാട്ടിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കള്ളപ്പണമുണ്ട് ആ കള്ളപ്പണമെല്ലാം അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും കറൻസി പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നതോടെ എല്ലാം പുറത്തു വരും എന്നായിരുന്നു കണക്ക് കൂട്ടൽ ആ കണക്ക് കൂട്ടൽ പാടെ തെറ്റി ആ തെറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് മാ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടിയായി അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും കറൻസി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കള്ളപ്പണക്കാരെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമെന്നും അതെല്ലാം ബാങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നേ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കള്ളപ്പണം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് സമൂഹ അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത് പരമമായിട്ട് പരമലുബ്ധന്മാർ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തെന്ന് വരാം പക്ഷേ എല്ലാവരും അത്തരക്കാരല്ല അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന പണത്ത് ഒരു പണം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പണം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പൊതുചിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി പൂർ
ഈ പരാജയം കേവലമായിട്ടുള്ള പരാജയം മാത്രമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൂടാ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ ഈ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസമായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുക പണം കിട്ടാതിരിക്കുക ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ എ ടി എമ്മിൽ ചെന്നാൽ പണമില്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുസ്ഥിതി ഇത് ഈ കേരള ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ അതുമാത്രമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ വായ്പാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം ഇടിയും എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ദേശീയ വരുമാനം ഇടിയും എന്നാണ് ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഒരു മാസത്തെ കണക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് ആറോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എത്ര കണ്ട് ഇടിയും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ വരുമാനം കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാങ്ങൽ കഴിവ് ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ കഴിവ് ചുരുങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം പണച്ചുരുക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം ആ പണച്ചുരുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ വാങ്ങുക അവർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉൽപാദനം കുറെ കുറയുകയും ഉൽപാദനം സ്തംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി വീണ്ടും ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉൽപാദന മേഖല ഏറെക്കുറെ സമ്പന്നാവസ്ഥയിലാണ് നിർമ്മാണ മേഖല പൂർണ്ണമായിട്ടും സമ്പന്നാവസ്ഥയിലാണ് ടൂറിസം മേഖല സമ്പന്നാവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളും കാർഷിക മേഖല ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ റാബി വിള ഇറക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വിത്ത് വാങ്ങാൻ വളം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പണം വേണം ആ പണം കയ്യിലില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാർഷിക വിളവെ വിളവെടുപ്പിന് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ വിളവ് ഇറക്കുന്ന സമയം വിത്തിറക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ വിത്തിറക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിള വിളവ് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വരും കാലങ്ങളിൽ അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ജനങ്ങളുടെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ പല കണക്കുകളും പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആറു മാസത്തിൻ്റെ കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കറൻസി മുഴുവനും അച്ചടിച്ച് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആറു മാസമെങ്കിലും വീണമെന്നാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് കൂടി ടെലിഫോ നമ്മുടെ തൽസമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിദാസ് കെ വി എസിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ബിഫിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നരേന്ദ്രൻ തൽസമയം ചേരുന്നു ശ്രീ നരേന്ദ്രൻ അൻപത് നാൾ എന്ന ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ആ ഡെഡ് ലൈൻ അതിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക ഈ നാൾ മുപ്പത് നാൾ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു നയം നമ്മൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സവിശേഷമായി കൂടുതലായി ഭൂരിഭാഗവും ഗുണപരമായ അംശമുണ്ടാകണം പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചും അതായിരിക്കണമല്ലോ ഒരു നയം പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടത് പാർശ്വഫലത്തിൻ്റെ മാത്രം വലിയൊരു തോതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മുപ്പത് നാൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവരടക്കം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു നയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ പരിശോധനയെങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എൺപത്താറ് ശതമാനം കറൻസി മരവിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട പതിനാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കറൻസിക്കു പകരമായി കേവലം നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള കറൻസിയെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കറൻസിക്ക് വിനിമയ മൂല്യമില്ല അതിന് ജനങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യതയില്ല ആ കുറവാണ് ദൈനംദിനം മുപ്പത്
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളെയും നരകതുല്യമാക്കുന്നതും ഏതാണ്ട് എൺപതിലധികം ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാനാവിധത്തിലും ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതും ഒരു ഭരണാധികാരികളുടെ വീണ്ടു വിചാരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിയുടെ പരിണിതഫലമാണ് എന്ന് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഗംഗാധരൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് താൽക്കാലികമായി ആറുമാസമോ ഒരു കൊല്ലമോ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ കാലത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ഷതം പരിഹരിക്കാൻ അത് കാലങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല കൂലി കിട്ടാത്തവന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് കൊടുക്കുക തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവന് കാർഷിക വിളകൾ നശിച്ചു പോയതിന് കാർഷിക വിളകൾ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ആ പരിഹാരം വായ്പാ നയത്തിൽ പലിശ കുറച്ചാൽ പോലും അത് പലിശ കൊടുത്ത് വായ്പ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെറ്റി കർഷകന് കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് സാധാരണക്കാരന് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന കാർഷിക മേഖലയിലെ മരവിപ്പിന് ഒരു പരിഹാരവും സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്നര ലക്ഷം കർഷകൻ്റെ ദുരനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ ആവർത്തനത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഗ്രഹപാഠവും ചെയ്യാത്ത ഈ നയം കൊണ്ടെത്തിച്ചെന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന കള്ളപ്പണക്കാരെ പിടിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വിസ് ബാങ്കിലും ഓഹരി കമ്പോളത്തിലും പ്ലാറ്റിനത്തിലും വജ്രത്തിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പരിപാടിയും നടപ്പിലാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യപൂർണമായ ഒരു സമീപനമാണ് നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ലോക ചരിത്രം ഇതിനെ ആനമണ്ടത്തരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് ശ്രീ കെ വി എസ് ആണ് ഏറെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് താങ്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രീ പി വി തോമസിന്റെ കൂടി പ്രതികരണം തേടുകയാണ് ശ്രീ പി വി തോമസ് നരേന്ദ്ര സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആനമ തുഗ്ല നയം ആനമണ്ടത്തരം എന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഈ നയം ചെന്നെത്തുകയാണോ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇവിടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നു കൂട്ടിക്കിഴിച്ചാൽ ഇതൊരു തുഗ്ല നയം എന്ന നിലയിലേക്ക് പറയേണ്ടി വരികയാണ് മുപ്പത് നാൾ എണ്ണി നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം ഏറ്റവും ഭ്രാന്തമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസത്തെ അനുഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിനുഭവം അനുഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശോചനീയമായിരുന്നു അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിപ്പെട്ടു രോഗികൾ മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ കാശില്ലാതെ മരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ പ്രാരാർത്ഥ കഥകളാണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത് അറുപത് എഴുപത് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയുണ്ടായി ക്യൂവിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും ആത്മഹത്യകളുടെ കഥയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള എത്രമാത്രം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് മോഡി പറയുന്നത് അതെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യജ്ഞനുമായ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും പറയുകയാണ് ഇത് ലോങ് റണ്ണിലും ഗുണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച അന്ന് മോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റെ ലോങ് റൺ വി ആർ ഓൾ ആർ ഡെഡ് എന്നാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞത് അതായത് ദീർഘ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഗുണം നമുക്കറിയാൻ പാടാം ശരിയാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോജിക്കുകയാണ് അതായത് അതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ലോങ് റണ്ണിൽ പോലും ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം ആരംഭിച്ച ആളാണ് പറയുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് അതും അതും പത്ത് വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമായിരുന്നോ അതെയോ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യുവാനുള്ളതായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലക്നൗവിലും മറ്റും പറഞ്ഞ ചില പ്രസ്താവനകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായി
ഭീകരവാർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ആക്രമണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഭീകരവാദികളെ കാശ്മീരിലെ വാലിയിലെയും മറ്റും കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്താണ് അത് ഫേക്ക് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കല്ലെറിയാനായിട്ട് വിടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഭീകരവാദത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഭീകരവാദത്തിന് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ചില ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ കള്ളപ്പണം കാശ് കാശ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഭീകരവാദം തീരാൻ പോകുന്നില്ല അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ നേരിടണം അതുകൂടാതെ അത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരവാദം തീരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യവും കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക അത് നശിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ നോട്ട് പിൻവലിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് നേടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത് ദിവസം അനുഭവത്തിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുപ്പെട്ട പരാജയപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഇനി ഒന്ന് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മെറിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒരുപക്ഷെ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കുന്നു അവിടേക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം മടങ്ങി വരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം അപ്പോൾ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയതയടക്കം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാതകതി അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഭീകരവാദം നേരിടാൻ അതിലേക്കാണ് പിന്നെ കള്ളനോട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉന്നയിച്ച വാതകതികൾ പൊള്ളയാണെന്ന് പലർക്കും പറയേണ്ടി അതോ ലോങ് റണ്ണിങ്ങിൽ അത് ഇപ്പോഴും അൻപത് ദിവസത്തെ ആണ് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് മിക്ക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി അടക്കം പറയുന്നു ഇതിലൊരു വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മൗനം തുടരുന്നത് അതൊരു മൗഢ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ശ്രീ കെ വി സേദാസ് പ്രതീക്ഷേ ഈ നടപടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ട് വട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ആ തലത്തിൽ ആരും ആലോചിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെയും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെ ഇരുന്നിരുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു എൺപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കറൻസി വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതും ആയിരം അഞ്ഞൂറ് തുടങ്ങിയ ഡിനോമിനേഷനിലുള്ള കറൻസിയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് പുതിയ കറൻസി നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എ ടി എമ്മുകളെ പ്രാകപ്പെടുത്താനുള്ള താമസം ഈ ഈ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ആദ്യ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആ ദ വെരി ഡേ വെരി ഡേ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നമ്മളത് കേട്ട് തുടങ്ങിയതാ കാരണം നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലുള്ള ഒരു ആദ്യ ദിവസം രാത്രി ഇത് പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചവരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ലോങ് റണ്ണിലുണ്ടാകേണ്ട ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഈ ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ബഹളം പോലെ ശ്രീ കെ വി എസ് മടങ്ങിയെത്താൻ രാജ്യസഭ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സഭയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീ കെ വി എസ് ഇത് ലോങ് റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് നടപ്പാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബലി കൊടുത്ത് എഴുപതിലേറെ ആളുകളാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശ്രീ കെ വി എസ് എല്ലാവരും മരിച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ ശ്രീ പി വി തോമസ് ചോദിച്ചതുപോലെ എന്നിട്ട് മതിയോ ഗുണഫലം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ മാനത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളടക
മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നതും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആ മരിച്ചവരോടുള്ള അനാദരവ് കാണിക്കുകയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം അവ അവരുണ്ടായ അവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം രാജ്യത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു 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 മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ധരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള പോമഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഞാൻ ആ കണക്കുകളിലേക്ക് വരാവുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ പത്ത് സമ്മേളനം റിസർവ് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ പത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പതിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി പിൻവലിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരികെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരാനുള്ള ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടി രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയാണ് തിരിച്ചു വരാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു അതും വരുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന കാണാതെ പോകരുതാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമുണ്ട് അതൊരു പാരൽ എക്കണോമി സൃഷ്ടിച്ച കള്ളപ്പണമാണ് കള്ളനോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമാണ് ആ പണം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് നീങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണക്കിൽ പെട്ടുന്ന പണമായിട്ട് ഈ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പതിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടിയിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി കണക്കിൽ പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഈ നടപടി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റും അച്ചടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 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 പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമാന്തര കറൻസികൾ മുഴുവൻ നാട് നീങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ബൂസ്റ്റ് ചെറുതായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ ഗംഗാധരനെ പോലുള്ളവർ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന പാരലൽ എക്കോണമി എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിദേശത്ത് അച്ചടിച്ച് ഇവിടെ പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ 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 ശതമാനം വരുന്ന കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കറൻസി ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മണി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പിന്മാറുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതീക്ഷയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രാത്രി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അൻപത് അറുപത് വയസ്സായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് രാത്രി ഓട്ടം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം സാറേ കുറേ നാളായിട്ട് ഓട്ടം കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമാന്തര ടാക്സി സർവീസ് ഈ യൂബർ പോലുള്ളവർ കൊച്ചിയിൽ വളരെ സജീവാണ് പക്ഷെ അതിന് പുറമേ ആ ആ മധ്യ പ്രായമായ ആൾ സൂചിപ്പിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കുക സാറേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വീട്ടമ്മമാരും മറ്റും രാവിലെ വന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കും അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ടൗണിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത്തരക്കാർ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നില്ല സാറേ ആ ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓട്ടം ഞങ്ങളുടെ കടയിലുണ്ട് കാരണം ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് വന്ന് പണം ചിലവാഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് ടൗണിലേക്ക് വരാറാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം ഞാൻ അവരൊക്കെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കെ വി എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സഹിക്കണം എത്ര നാൾ ഇത് സഹിക്കും സഹിക്കുന്നതിന് ഓക്കെ സഹിക്കാം പക്ഷേ ഗുണപരമായ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു മെറിറ്റ് അവിടെ രൂപപ്പെടണം ഈ മുപ്പത് നാളിൽ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മെറിറ്റ് ഈ അൻപത് ദിവസം പറഞ്ഞ ആ നാളുകൾ അതിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഗുണപരമായ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ നയത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ വരാൻ പോകുന്നത് കാർഷിക ചെറുകിട വ്യവസായികൾ ഒപ്പം ചില വ്യാപാരികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഒപ്പം കർഷകർ അവർക്ക് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നയത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ബഹുമാന്യ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് സാറി
മാനനീയ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം പിൻവലിച്ചത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കള്ളപ്പണമാണ് അത് വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ആർ ബി ഇറക്കിയ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് യുടെ നോട്ടാണ് അസാധാവാക്കിയത് കെ വി എസ് എഴുതി വെച്ചോളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ശരിയാ പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ലക്ഷം നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി അസാധുവാക്കിയപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും കള്ള നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കും ആർ ബി ഐയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷം നിരോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷമേ വരാവൂ ബാക്കി മുഴുവൻ കള്ളപ്പണമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാം പക്ഷെ കണക്കുകൾ കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് പിൻവലിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരികെ വന്നു ഇനി വരാനാകെ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കണക്ക് മാത്രമേ ഇനി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തോട് കൂടി ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം കൂടി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും കെ വി എസ് ഹരിദാസ് സാറും പറഞ്ഞ കണക്ക് അപ്പാടെ തെറ്റി പതിനാല് ലക്ഷം പതിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി പിൻവലിച്ച സ്ഥലത്ത് അത്രയും എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കുറ്റസമ്മതമാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ എത്ര കോടിയാണോ ഇതിനകത്ത് നഷ്ടമായി വരും കള്ളപ്പണമായി വരും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വെച്ചത് അതൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര നിരോധിച്ചോ അത്രയും തിരികെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ കള്ളപ്പണം ഇല്ല എന്നുള്ള കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം അപ്പാടെ പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ട് മൂന്നാളുകൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൂട്ടാണ് സംഘടിത കൊള്ളയാണ് ദ ലീഗലൈസ്ഡ് ബ്ലണ്ടറാണ് മൊനോമെന്റൽ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ചരിത്രത്തിലെ കെടുകാരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞു രഘുറാം രാജനെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു പണി പാളി ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കാർപ്പറ്റ് ബോംബ് നോട്ട് എ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് അല്ല ഇത് കാർപ്പറ്റ് ബോംബാണ് എവിടെയെല്ലാം പോകും അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഡോക്ടർ കെയിൻസിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ആൾ ഓഫ് ദ മാർ ഓൺ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മരണത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എം പിമാരുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് എ ടി എമ്മിനകത്ത് പോലും മതിയായ കാശ് നിറയ്ക്കുന്നതിൽ നരേന്ദ്രമോദി പരാജയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ലോക്സഭയിൽ വരുന്നില്ല എം പിമാരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആകാശവാണിയിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് അതിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്നലെ ആർ ബിയുടെ കണക്ക് പുറത്തു വന്നു സാറ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർ ബി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്നായിട്ട് കൂപ്പ് കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് രാജ്യത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരാ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ല ആർ ബിയുടെ ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേൽ റിലയൻസിന്റെ സ്വന്തം ആൾ മോഴിയുടെ സ്വന്തം ആൾ പറയുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു വളർച്ചയുടെ മാന്ദ്യത്തിന് പുറമെ ചില്ലറ വ്യാപാര രംഗത്തും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തും ഹോട്ടൽ വ്യാപാര രംഗത്തും ഗതാഗത രംഗത്തും അസംഘടിത മേഖലയിലും മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും ആർ ബിയുടെ കണക്കാ മറുപടി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി മാത്രമാണ് രൂപയിലുള്ളത് നേരത്തെ സാറ് സംബന്ധിച്ചല്ലോ ബാക്കി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും എണ്ണപ്പാട മേഖലയിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും സ്വർണമായിട്ടും കിടക്കുന്ന കള്ളപ്പണത്തെ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ നാളുകൾ നാൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ദിനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പുതിയ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗംഗാനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നരേന്ദ്ര സാർ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പതിനാല്
പതിനാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ചു അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചു വന്നു ബാക്കി രണ്ട് ജില്ലാനം ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ കറൻസി തിരിച്ചു വരാനുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസവും ബാക്കിയുണ്ട് അത് വരും വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന പൈസ ബാങ്കുകളിൽ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ചരടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ പൊടുന്നനെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ജനങ്ങളെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കള്ളപ്പണ വേട്ടയല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റി എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ വിനിമയമാണ് ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതിന് മുകളിൽ അർബൻ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ ശതമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം ആ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ജീവിത ശൈലി ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് പോലെ ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാമില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് സാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരുമാനം കൂട്ടി തൊഴിൽ കൊടുത്ത് ജീവിത സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പടിപടിയായി ക്രമാനുഗതമായ വികസന വികസനത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറൻസി രഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊന്നും കാണാതെ കണ്ട് നമ്മളുടെ പേര് കേട്ട ബാങ്കിങ് വ്യവസ്ഥയെ അടക്കം വലിയ പവിത്രത ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആളുകളോട് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ആഴ്ചയിൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയക്തികമായി കല്യാണം മുടങ്ങിയതും ചികിത്സ മുടങ്ങിയതും ഫീസ് കൊടുക്കാത്തതും മാത്രമല്ല വിഷയം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ അസംഖ്യമെണ്ണം പത്തും നാൽപ്പതും അമ്പതും പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റുകളുടെ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കറണ്ട് കാശ് അടയ്ക്കുന്നത് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട പോലെ കിടക്കുകയല്ലേ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മനുഷ്യന് വന്നാൽ ആ മനുഷ്യനെ എത്ര ചികിത്സ നടത്തി ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുത്താലും അവൻ്റെ പഴയ ആരോഗ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ സമാനമായ സ്ഥിതിയല്ലേ അമ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയടക്കമുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടനവധി ആഘാതങ്ങളെ ഏറ്റ് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സഹിക്കാൻ പറയാം അത് ഉപദേശ രൂപേണ ഒരു പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷേ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശത്തിന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഒന്നുകിൽ മരണം ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിജീവനം അസാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ഭാവിയിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് വലിയ നോട്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചത് പകരമിറക്കിയത് രണ്ടായിരം കള്ളപ്പണക്കാർക്കും കള്ളനോട്ടടിക്കാർക്കും സുഗമമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും കള്ളപ്പണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കറൻസി ഇതര മാർഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പണം കൂമ്പാരം കൂടുന്നത് അതിന് അനുസൃതമായ നാട്ടിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോലും പൊതുമണ്ഡലം തയ്യാറാകുന്നില്ല കള്ളപ്പണമാണെങ്കിലും കല്ലനോട്ടാണെങ്കിലും അഴിമതിയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലുള്ള നവൽ ലിബറൽ നയങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഉദാരവൽക്കരണമാണ് കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടമെന്നും സ്രോതസ്സെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇപ്പൊ പറയുന്ന ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന വാദം തികച്ചും അസംബന്ധമാണ് ഇതാണോ വാദഗതി കാരണം ഇവിടെ ഷിബുലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ഗംഗാധരൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പറച്ചില് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക അതായത് ലോങ് റണ്ണിങ് ലോങ് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഗുണവശം ഉണ്ടാകും അതുവരെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രക്തസാക്ഷിത്വം ഒക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാം എല്ലാ തരത്തിലും സഹിക്കാം ആ കാത്തിരിപ്പിന് ഈ തരത്തിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുണപരമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലടക്കം കള്ളപ്പണത്തെ നേരിടുന്നതടക്കം ഭീകരവാദത്തിലടക്കം ഒക്കെ ഒരു ഗുണപരമായ ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ നയത്തിലൂടെ കാത്തിരുന്നാൽ കഴിയുമോ കാത്തിരിക്കുക എന്നൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടി അർത്ഥമാക്കുന്നത്
ഈ കറൻസി പിൻവലിക്കലും മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കി കണ്ടുകൂടാ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം നടത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങൾ അവർ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഖനനം കുറച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല കമ്പനികൾക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാൻ അല്ല ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കുതിച്ചു ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് വർദ്ധിക്കും ആ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെയും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും സകല സാധനങ്ങളുടെയും അത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകൾ വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു ഘടകം അതേപോലെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിലെ അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അവർ നേ അവർ നേരിട്ട സാ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകടക്കാനാണ് അവർ അവിടുത്തെ ബാങ്കുകളിലെ പലിശ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് പൂജ്യത്തോളം താഴ്ത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങനെ പൂജ്യത്തോളം താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപകർ ധാരാളമായി വായ്പ വാങ്ങുകയും നിക്ഷേപം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്പം ചില മെച്ചപ്പെടൽ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചനയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പത്രവാർത്തകൾ ധാരാളം ആശ്രയിക്കാവുന്ന പത്രവാർത്തകൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞവരുടെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ അവർ അവരുടെ ഡോളറും എന്നും മാർക്കും എല്ലാം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡോളർ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പണം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നോ ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയില്ല വരുന്ന ആളുകളിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കും അതായത് ശ്രീ കെ ബി എസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ബി എസ് പറഞ്ഞല്ലോ കള്ള കള്ളനോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ കള്ളനോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചാരണം കേവലം ആളുകളെ പേടിപ്പെടുത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കണക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വരെയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളിലായിട്ട് ആ റേഞ്ച് മാറും മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വരെ ഈ കള്ളനോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ കള്ളനോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ജാഗരൂകരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു അഞ്ഞൂറോ എൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെ കറൻസി കൊടുത്തു നോക്കൂ ഉടനെ അതിൻ്റെ ആ ഉടമസ്ഥന അവർക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള ആളായാലും അല്ലെങ്കിലും അയാൾ അത് തന്നെ വെളിച്ചത്തേക്ക് പിടിക്കും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം അതാണ് അപകടം അതിലൊരു അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ സഹോദര രാഷ്ട്രമാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദര രാഷ്ട്രം എന്നിരിക്കാൻ അതൊരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണ് ബി ജെ പി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഊന്നുന്നത് കള്ളനോട്ടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഊന്നുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായ പാകിസ്ഥാനെയാണ് അതായത് കേവലമായ ഒരു അതൊരു സഹോദര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണനയല്ല അതിന് നൽകപ്പെടുന്നത് യെസ് എന്തായാലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഷിബുവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം നമ്മോടൊപ്പം സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിബു അമ്പല അമ്പഴവേലിൽ ചേരുന്നു തത്സമയം ഷിബു ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പല കണ്ണികളാണ് ചേർക്കപ്പെട്ടത് അത് അവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട
ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും കാണുന്നു ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് അവിടെ നേരത്തെയൊക്കെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുള്ള ആളുകൾ കാരണം ആദ്യ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ തന്നെ പണയം ഇടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കൈമലത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ദിവസങ്ങളോളം ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രാമീണ മേഖല അല്ല അല്ല ദിവസങ്ങളോളം കാരണം നോട്ട് രണ്ടായിരം നോട്ട് അത് ചില്ലറ നൽകാൻ കഴിയില്ല മൂല്യത്തിന് തത്തുല്യമായ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഈ മുപ്പത് നാൾ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ആളുകൾ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമീണ മേഖല അത് ഷബീറിന് അടക്കം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആണല്ലോ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പലിശയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവർ നൽകുക അവർ ഈടാക്കുന്നത് വേറൊരു വസ്തുത അതിനേക്കാൾ വഴി പെട്ടെന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടേക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതേ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ആ രീതിയിൽ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവങ്ങൾ ഓടി എത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിലല്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ ചെറിയ ബാങ്കിങ് രംഗത്തുള്ള അവിടേക്കാണ് ഓടിയെത്തുന്നത് അവർ ഓടിയെത്തി ഒരു ആശുപത്രി കേസായാലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ അവരെ കൈ മലർത്തി അവരെ നിസ്സഹായതയോട് നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ബാങ്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം അവർ ഓടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില്ലറയായിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോ നോട്ടുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനല്ലാതെ ഈ രംഗ ഈ ഈ ഒരു രംഗം തകർന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയാലും അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വരുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ദുരിതം വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിങ് യെസ് ശ്രീ പി വി തോമസ് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെ വി എസിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ഇതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം യു പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിലൊരു അതിലെത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണത്തിന് വസ്തുതാപരമായ എത്രത്തോളം ആക്കമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല വിശകലനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ന് ഈ മുപ്പത് നാൾ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആകത്തുക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം കൂടി താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെന്ന ആ പ്രയോഗം താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ സംശയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കണ്ടടച്ച് വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല അതിന് ചെറിയ സംഭവം പറയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ പരാമർശം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സി എസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് പരാമർശം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു അതായത് അഴിമതി ഇല്ലാക്കുക എന്നുള്ള ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരിയിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തതുമായ ലോക്പാൽ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടൊരു ലോക്പാലിനെ നിയമി നിയമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർച്ചയെ സംശയിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ലോക്പാൽ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഓംബിഡ്സ്മാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അഴി അഴിമതിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനും ഇതെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഘടനയാണത് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമാണത് ആ സ്ഥാപനത്തെ നിർവീര്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലോക്പാലിനെ അതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ലോക്സഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറില്ല ആ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറും നിയമിക്കേണ്ട കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് നീണ്ടു പോകുന്ന പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറായ എല്ലാ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് പക്ഷേ ആക്ട് അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാസ്സാക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ പാസ്സാക്കിയല്ലോ സി ബി എസ് സിയുടെയും സി ബി ഐയുടെയും നിയമിക്കുന്നതിനായിട്ട് അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ലോക്പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സംശയം ന്യായമായ സ
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ പഞ്ചിക്കാൻ നോക്കരുത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ എമർജൻ എമർജൻസി ദിനങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതായത് നക്സലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ കീഴടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡിമോട്ടേഷൻ ശേഷം നാണയ നിർമ്മീകരണത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ശരിയേ വരുള്ളൂ ഞാൻ ജോർജ് ഓർവലിൻ്റെ അനിമൽ ഫാമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പുതിയ നേതാവ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കോഴി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദിവസം രണ്ട് മുട്ട ഇടുന്നത് അതുപോലെ പശുക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ അര അരയടങ്ങി പാലും കൂടി കൂടുതൽ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള പരിഹാസകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഇത് വിഭിന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കേശി ക്ലേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി കെ ബി എസ് ഹരിദാസ് ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഓരോ മേഖല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാർഷിക ചെറുകിട മേഖലകളടക്കം സി കെ വി എസ് പരിശോധിച്ചാൽ ആകത്തുക വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ തെറ്റായ നയം മൂലമുണ്ടായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കള്ളപ്പണത്തിനെതിരായ ധർമ്മയുദ്ധമൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിര് കടന്നു പോകുന്നു ഇത് വെറും വീരസ്യമായ മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വലിയ മുറിവുകളുണ്ട് മുറിവിന് തത്തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയല്ല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിയാറ് ശതമാനം കറൻസി പിൻവലിക്കുന്നു പതിനാല് ശതമാനം കൊണ്ട് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന ബോധ്യമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ കെ വി എസ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ഗൃഹപാഠം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാഠമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ റിസർവ് ബാങ്കിനെ പോലും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ പോയതിൻ്റെ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച പറ്റി പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ഗംഗാധരനും ഷെഫീറും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 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 ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഷെഫീർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലിനെ അംബാനിയുടെ ആളായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഷെഫീർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഊർജിത് പട്ടേലിനെ റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ കെനിയൻ വംശജനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള വൈദഗ്ധ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം റിസർവ് ബാങ്കിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് തന്നെയാണ് എന്നത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കാണാതെ പോയി കൂടാ രണ്ട് ശ്രീ ഗംഗാധരൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കള്ളനോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഈ കള്ളനോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സർവർക്കും അറിയാം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സൗഹൃദ രാജ്യമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ അതിനെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്നും മറ്റും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അയൽ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത മറച്ചു വയ്ക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു കുറേ നേരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിത് ഇത് ഈ കറൻസി പിൻവലിക്കുന്നത്
മോഡി ഗവൺമെൻറ് വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എസ് ഐ ടിക്ക് രൂപം നൽകി ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള എസ് ഐ ടിയാണ് ഈ വിദേശത്തുള്ള കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും അതിലൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻസികൾക്കോ യാതൊരു റോളും ഇന്നില്ല കാരണം ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് ഐ ടിയോടാണ് എസ് ഐ ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ജഡ്ജിയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇൻകം ഡിക്ലറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ട് വട്ടം നമ്മളതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിനകം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കോടി രൂപ സ്വയം സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈ ഈ കറൻസി പിൻവലിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് വന്നത് ശരി ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ വി എസ് ദയവായി തുടരുക ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച തുടരുമ്പോഴും സഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ നടക്കുകയാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് തുടർച്ചയായ സ്തംഭനം എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം ഈ നിമിഷത്തിൽ ഊന്നി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രജീഷ് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷം കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ധരിച്ച് ധർണ നടത്തിയിരുന്നു നോട്ട് പ്രതി നോട്ട് പിന്മാറ്റം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇനി ഈ ദിവസത്തെ കറുത്ത ദിനം ആയി ആചരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധർണ ഈ ധർണയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആദ്യം കള്ളപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയാണ് നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്ലെസ് ക്കണോമി എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിനുശേഷം സഭ ആരംഭിച്ചു ഇരു സഭകളും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുങ്ങി രാജ്യസഭ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തിവെച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭയാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും ചോദ്യോത്തര വേള കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ലോക്സഭയും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഇരു സഭകളുടെ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്രീ ഷഫീർ കാരണം ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച എൻ ഡി എ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച എസ് ഐ ടി അവിടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എല്ലാം വിധേയമായി നിൽക്കുന്നു കള്ളപ്പ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല അതൊരു ഉപാധിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധേയമായി തുടർന്ന് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈ ബഹുമാനായ കെ വി എസ് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥ സത്യമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായും സത്യമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് ഐ ടി രൂപീകരിക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ കള്ളപ്പണക്കാരെ മുഴുവൻ പേരെയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും കള്ളപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയവർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ അന്യായം വന്നു കള്ളപ്പണക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല ഉടൻ തന്നെ അത് സ്വകാര്യ അന്യായമായിട്ട് ഫയൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒഴപ്പി രണ്ടാമത് എസ് ഐ ടി രൂപീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വീണ്ടും എസ് ഐ ടി രൂപീകരിച്ചു എസ് ഐ ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കള്ളപ്പണക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കവറിലിട്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കരാറുകളുമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ ഞങ്ങളത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ക്ഷോഭിച്ചു മുഗൾ റോത്തക്കയോട് പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ
അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നോട്ട് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല ഈ നമ്മുടെ മുഴുവൻ മെഷറി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ക്രോർ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടടിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു മാസം നമുക്ക് ആകെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ് കോടിയാ ഈ കണക്കിനാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പത് ദിവസമല്ല ഏഴു മാസം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം കോൺഗ്രസ് ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിനു ശേഷം പറയുന്നു ഏഴു മാസം കഴിയാതെ രണ്ടായിരത്തിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ മിഷണറിക്ക് കഴിയുകയില്ല ശ്രീ ശ്രീ പി വി തോമസ് ഇവിടെ ഈ ഒളിച്ചുകളി അതായത് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ് കള്ളപ്പണം എന്ന വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പോലും ഒരു മാറ്റിമറിച്ച് അതൊരു ഒളിച്ചുകളിക്കുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ആ വാക്കിനെ പോലും അതിനെ വക്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ കള്ളപ്പണ വിഷയത്തിൽ ഒപ്പം ഒരു ദേശീയത കൂടി ഇങ്ങനെ ബോധപൂർവമായ പല ഇടപെടലുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ താങ്കൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അംശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് പ്രജീഷ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഒത്തിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭ്രാന്തൻ പരിഷ്കാരം ഭ്രാന്തമാണോ അതെയോ അത് സംശുദ്ധമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നടത്തിയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു ഇത് കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതേ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്ക് നാടിനെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പറയുന്നു ഇത് മോണുമെൻ്റൽ മിസ്മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ഓർഗനൈസ് ലൂട്ടും ലീഗലൈസ്ഡ് പ്ലണ്ടറുമാണെന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന രാജ്യസഭയിൽ അത് ചോദിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയൂ ഏത് രാജ്യത്താണ് അവനവൻ്റെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന പണം എടുക്കുവാൻ ഒരു രാജ്യം അനുവദിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ വലിയ തികഞ്ഞ ആർഘപരമായ ക്രിമിനൽ ഫൈനൽസാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പാലിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനെ ഞാൻ സമർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണം എന്നായ ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക യെസ് അവസാനമായി ശ്രീ കെ ഡോക്ടർ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് പോലെ എളുപ്പമാണോ ഇപ്പോൾ കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അഥവാ സംസാരിക്കുക തന്നെ വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് അത് പണരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പണരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് നേടേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയുടെ പൊതു സാഹചര്യം പൊതു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം അതിലേക്കുള്ളൊരു ചാട്ടത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പാകമായിട്ടില്ല എന്ന അഭിപ്രായം കാരണം അതിന് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഏത് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഞാൻ ടെക്നോളജിക്ക് എതിരല്ല ടെക്നോളജിക്ക് ആരും എതിരാകാനും പാടില്ല നമ്മൾ എതിർത്താലും ടെക്നോളജി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ആരൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും അപ്പോൾ പുതിയ ഇന്നലത്തെ ടെക്നോളജി അല്ല ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ആയിരിക്കില്ല നാളെ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടെക്നോളജിയെ അസിമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണമായും ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കോണമിയായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കറൻസി മിനിമം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ക്യാഷ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി നേരെ മറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഈ ക്യാഷ്ലെസ് പണരഹിതമായി ഉള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ബാക്കി നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നത് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് കാർഷിക രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെയും പ്രധാന മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പണമാണ് ആ പണം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കോണമിക്കുള്ളത് ആ സംസാരം തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് ഷിബു അതായത് ഇതിൻ്റ
ആ രീതിയിൽ പോകുന്നവർ ഈ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തായാലും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം അത് മുപ്പത് നാളെ പിന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം ഇതാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെങ്കിൽ എന്തിനും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ വേണമല്ലോ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ മുന്നിൽ കാണാതെ ഈ ഒരു നയം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ തങ്കച്ചൻ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ പ്രതിനിധി ഉദ ജീവന അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ തങ്കച്ചൻ ഈ മുപ്പത് നാൾ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നയത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അവിടെ കൂട്ടിക്കിഴിച്ചു നോൽക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങളാണോ ഗുണപരമായ അംശങ്ങളാണോ ഏറ്റവും അധികം നിലച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഗുണപരമായ അംശങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും ചെറുതും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഗുണപരമായ അംശങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ജി ഡി പി റേഷ്യോ നമ്മളുടെ പതിനൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ജപ്പാനിലത് ഇരുപത് ദശാംശം നാലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ അതൊരു കാരണമല്ല രണ്ട് ഈ ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിഡൻ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ് ജി ഡി പി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഇവരും നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഡിപോണ്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നാലാം നവംബർ നാലാം തീയതി നമ്മളുടെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അതിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം കോടി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ രൂപയുടെ നോട്ടുകളായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കറൻസിക്ക് ഒരു നോർമൽ വേർ ആൻഡ് എയർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിനും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പതിനേഴ് വർഷം കറൻസി സംവിധാനത്തിലുള്ള ആയിരം രൂപ നോട്ടിനും ഒരു നോർമൽ വേർ ആൻഡ് എയർ ഉണ്ട് ഒരു ശതമാനം തിരിച്ചു വരാതെ യെസ് താങ്കളുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തകരാറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നു സമയക്കുറവും മൂലം ചർച്ച അവസാന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗംഗാധരൻ ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ആർ എം ഷെഫീർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ഒപ്പം കെ വി എസ് ഹരിദാസ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേർന്ന പി വി തോമസ് ഷിബു അമ്പഴ വെയിൽ വെയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ബാങ്കിങ് മേഖലയിലും സ്വകാര്യ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു